，最近好像挺忙的哈。对对对，特忙。怎么今天想起来约我出来啊？是不是有什么事儿啊？我就问那个，你房东那边怎么着了？现在？哦，那个，正协调着呢，然后也在周围找房子呢，不用操心了。啊，那什么，是就我就就说这事儿呢，正好，我一同事那儿空了套房子，那个家具家电都齐，我觉得挺合适的。哦，那多少钱啊？嗨。那哥们儿他他那个欠我一人情，这这钱就就无所谓了。这不给钱怎么行呢？这不给钱白住啊！也是啊，那那这么着，我问问他，他他该多少钱，咱给他多少钱啊？行，谢谢你啊。嗯、呃，那个布鲁斯马上就要放学了，嗯、呃，要不晚上一起吃个饭吧？你也好久没见他了。呃，我单位还有事儿要忙就，就算了吧。还有，九月啊，我这段反正家里工作都特忙，可能我怕就没有太多时间能照顾你跟布鲁斯了啊。你们俩就就。好好好的，就好好的吧，啊。老肖又给你打电话了，接不接？呃，我我的，哎，哎呀，最近公司搞认证，这这一堆事儿，我跟他说了，这下了班了，别给我打，老打。手机是不是坏了？手机怎么会坏呢？那他怎么没有响呀？你给张叔叔打电话了，可是他也没有接。你是不是想叔叔了？我想让我叔叔来我们家，妈妈看到他总是很高兴。嗯，那我们给叔叔打个电话。嗯。领导啊。嗯。我看你最近眼睛啊，那个血丝特多，那气也短，喝点花旗参啊，这对那个补气的。又来了。这回是聋的。哎，聋子，哎，你说说，说我听着呢。啊，啊，哎，喂，主任。啊、哦，说话不方便是吧？我不跟你说了吗？没什么事，别给我打电话。啊
。刚才那个电话不是我打的，是布鲁斯。他方便的时候我会给你打的。当然，那个、那个，你要是家里缺东西啊，或者缺钱之类的，你你还是随时给我打啊。哎，不是张扬，你怎么现在也动不动用钱啊钱来堵女人的嘴了？哎呦，我不是这意思。行了行了行了，我不不说了啊，我知道了，我知道了，我知道你的意思了。好嘞好嘞，哎，就这么着吧。张叔叔什么时候来？张叔不会来了。你说现在年轻人得癌症怎么这么多？你看，这又有一个，谁啊？这是我同学他姐，才三十呢。这有啥呀？其实我跟你说啊，这病跟年龄没关系，最关键是看人的性格。他脾气越好的人，他就越容易得病。你说他有事老要把自己心里搁，不爱说出来，自然而然就得出病来了呗。像我这种没心没肺的，永远得不了这种病。你快长点心眼儿吧。我看你这些天吧，老是晕晕乎乎的，没事吧？你们那单位的体检报告出来了没有？哪那么快啊？是，布鲁斯还没找到吗？哎呀，还是没找到，整个校园都找遍了，就是没看见呀、啊。你们找仔细了吗？那个厕所里面，然后其他教室，哪儿都找遍了，就是没有。要不然我们又不会给你打电话呀。我说你们学校怎么回事啊？孩子去哪儿都不知道。你的心情啊，我真能理解。但现在呀、啊，咱们是找孩子要紧呀、啊。你好好想一想，你看你有没有什么亲戚啊？还有什么地儿他可能去呢、啊？要是实在不行啊，咱们就报警。布鲁斯，布鲁斯，谢谢，布鲁斯。你们有没有看见一个大概这么高的、眼睛大大的小男孩？开会，你打好几个干嘛呀？对不起，我不是故意要打扰你的。布鲁斯不见了。有什么？他自己一个人从学校走了，我到现在都没有找到他。你怎么不早说呀？你在哪儿啊？行行行，你等着我啊。
要见他的时候，他就已经不见了。那你那时候你干嘛不告诉我呀？你。行了，先先别急了，你，哎，你，那那个老师什么同学那块都都都都问过没有？他所有同学家里的电话我都打了，他们都说不知道。不知道，能去什么地方？想想他他他经常去的地方。该找的地方我全都找了，根本找不到。家也没回是吗？他会不会是被人拐走了呀？不，不能够。八九岁的孩子，都记事儿了，这人贩子拐了不不好卖，不会的，不会的。肯定还是哪儿没找到你，你仔细想想。我该找的地方我全都找了。游乐场，游乐场找没找？游乐场。啊。走，走。腰不行，你在这儿等着，我进去找啊！你别你别走，我跟你一起。你，哎呀，你你等等，你等等，你等等。哎，哎，你慢点，慢点，慢点，这这这事儿。哎呀，没事吧？你在哪儿啊？怎么还不回家、啊？哎，哎呦，我我我我我我我这忙着呢啊！就这么着，就这么着啊！哎，雪，我太不好了！为什么我连自己的儿子我都看不好？我真的是一个坏妈妈！九九爷，你别，不罗斯，你在哪？你在哪儿啊，不罗斯？我真不是人呢！我他妈就不是个东西！我那么贪呢？我既想对得起你，又想对得起朱莉安，还想对得起布鲁斯，结果闹到最后，我我他妈谁都对不起我。我知道，我知道是我跟布鲁斯麻烦了你。哎呦，你，我你，我不是这意，我不是说不想管你们，我我是真管不了，我我不能跟我我不能跟朱良离离。你别说了，从今往后，我们不会再麻烦你任何事情。哎，九九爷，我是说我我我我不能跟朱良离婚，对不对啊？没让你们俩离婚。他要知道我在外头有一孩子，那百分之二百他跟我离啊！我现在不想，不想说这些，我只想找到我儿子。不喽，九月，九，哎，怎么弄成这样？老三，那臭小子！听到老爷爷，我想问你个问题。白雪公主的妈妈死了，所以后妈把她赶走。但是她爸爸为什么不管她呢？是不是她爸爸不喜欢她呀？白雪公主，你那么漂亮，爸爸也不喜欢你。不过没关系，爸爸也不喜欢我。
你说这这臭小子是不是累了？就猫在哪儿就睡着了？不可能，他怕黑的。晚上睡觉他必须要有卡通人物陪他，他才睡。卡通？哪儿找卡通去？臭小子、啊，你！你知道我们找你多久吗？哎！哎呦，哎，小祖宗，你说你跑这儿蹲着来干嘛呀？你这我们俩多找你多久，都快找外地去了。哎，起来，谁让你跑这儿的？朋友在一起，你跟朋友在一起你就不要妈妈了。妈妈怎么找你的？你知不知道？他们都跟我一样，都没有爸爸。谁说你没爸爸？我不是跟你说了吗？你有爸爸，你为什么要跑啊？骗子！你在美国就这么说，说爸爸在中国，骗子就说他不能和我们在一起，就是个骗子。说完了，再给我说一遍，再说一遍，骗子，骗子，骗子，骗子，骗子！我我我我我不能打孩子、啊！你别别别别！你别我我我我跟他说，我你别激动啊！你你你你冷静一下啊！冷静一下。你这这孩子，你怎么能说你妈是骗子呢？啊？那你你妈要是骗子，你你不就小骗子了吗？真是！你妈没骗你，知道吧？你有爸。就不会像白雪公主的爸爸一样任由皇后欺负，都不能保护自己的孩子。是你，你你爸，你爸是有特殊任务啊。他完成任务之后呢，就能来找你来保护你了。真的，我我我我认识你爸爸，跟你爸特熟。你真的，啊，你得相信我。那办完任务什么时候回来？嗯，那他。快了，快了。嗯，一个星期。也就这样。嗯，你可不许骗我。哎呀，我我我我什么时候骗过你啊？我答应跟你坐过山车，我坐没坐？我答应给你到超市买好吃的，我买没买？是不是你要什么我给你买什么了？拉钩。拉就拉。我告诉你，叔叔要骗你叔叔叔叔小狗，行吗？嗯。行吧，那就咱回家好吗小的年纪就得承受这么大的心理负担，真觉得对不起他。这不是你的事儿，不是我的事儿，我应该肩起一个做父亲的责任。你怎么尽呢？父爱。
那是任何人都代替不了的。我一定要给布鲁斯一个完整的家。别傻了你！你有家，你怎么给？世事难两全。就算我现在不跟朱莲说，迟早有一天，他会知道布鲁斯的事儿。他那时候，我们俩还是过不下去。你什么意思啊？我想好了，我要跟朱莲好好谈谈。谈什么？你别管了。张扬，你可不能冲动。我一点儿都不冲动。我现在特别冷静，特别特别的冷静。放心吧，九爷。不会出事的。你回来了。我今天给你打电话，你干嘛那么凶啊？你累了吧？洗洗睡吧，我先上床。好日子，我挺对不住你的。还有呢？还有就是我没什么本事，这家里家外都靠你一个人撑着，我跟你道声歉，也道声谢。怎么今天想起来说这些？不是，不来。朱莲，我张扬敢拍着胸脯说，我虽然没什么本事，但咱俩在一起之后，我没做过一件对不起你的事情。你敢相信吗？信。心就好。你怎么了？那我，我今儿就做一件对不起你的事儿。你干嘛？咱咱离婚吗？
？为什么呀？嗯，没没什么为什么，反正房子、钱、车什么都给你，就就离婚吧。你现在给我个理由。没任何理由，我我就我就想离，反正你也别追问为什么了。这两天你定下来之后，咱俩赶紧赶快抓紧就把手续给办了，行吗？你回来什么？哪有这样的？你必须给我一个理由，判死刑还得给个理由呢。离婚这么大的事儿，不是你一个人说了算的。多大点事儿啊，还生下死下的，不就离个婚吗？这这都什么年代了？再说了，你年纪轻轻的是吧？咱俩又没孩子，你离了婚，完全可以找一更好的、更有钱的。混蛋！没错，我他妈就是个混蛋！你离开我呀！我他妈现在就给你这机会，离开我呀！你回来，你回来！不可能，你肯定有事儿瞒着我。没有，你告诉我，你那个体检报告呢？我根本就没体检过。你有，你肯定没有。你再给我看看。你查去吧，查去吧，自己查去吧。这样、啊，这样、啊，你怎么还在这儿？我们在哪儿啊？你搞不清自己是否还会爱呢？我们都怎么了？难道就这样了？流着泪接受了，和最初的自己越来越陌生了。或许我们输给时间你赶紧紧拽死我！我不想活了，我要离婚。就你和人这样，朱朱如不跟你离婚，他怪呢。<笑>赶紧跟我离吧，我我巴不得呢，我就是想离，你知道吗？我不想在一块儿了。跟谁合成这样？嗯。我告诉你，我反正已经，我跟朱莉安已经摊牌了，我要跟他离婚。再说一遍，哼，老师，我再说一百遍，我再说一千遍，还是那话，我已经跟朱莉安摊牌了，我要跟他离婚。你他妈是不是疯了你啊？啊，我是疯了。
，我就是被逼疯了，我实在受不了了，我要离婚，我不能再受这夹板气了。我跟你说了多少次了，你跟九月的事不能让朱莲知道。哥们儿谁呀？啊？哥们儿嘴严着呢，我一个字儿我都没提。九月、布鲁斯、朱莲，什么他都不知道。我只说，我要跟他离婚。你这不脑子进水了吗？你啊，啊！听哥们一句劝，现在还来得及，赶紧跟九月断了。我跟九月可以断，我跟朱莲也能离，但但布鲁斯啊，八年没爸爸。八年，我我如果再不担起这份责任的话，他一辈子就没爸爸。狗屁责任！我看你就是对九月余情未了。九月的事儿，我跟你说多少次，已经翻篇了。翻篇你还这样？你跟九月的错，你不能让朱莉安来承担吧？我没有让他承受，我是为朱莲好。长痛不如短痛，你知道吗？我现在离开他，他还年轻，他完全还能找一更好的，是不是？对呀、啊，他还能找一比我更好的。他妈一直看看不起我，这正好啊。他还能找一比我强一百倍的，他找高富帅是不是？对呀，我得祝福朱莉安呢，就赶赶紧拿酒啊，祝福他，赶紧的拿酒，干！抠门，你们小心别人酒的，我知道你家酒喝哪儿。哥们儿，我祝福你啊！祝福你能找一比我强一万倍的，嗯，找一高富帅，你搞找一找俩，找俩高富。干嘛呢你，李晨？给给你们家高宁打电话呀？啊，他妈管的还真够宽的你。你，我不是管宽，我，你现在你不能给高宁打，你，你得给咱家朱丽安打。你你不是老说吗？朱莲，咱老婆，咱老婆，咱老婆。你这时候你你得安慰她呀，这是她最需要你的时候啊。你他妈是不是这抽啊？我发现你啊，抽啊！我也要祝福朱莲能找一比我更淡，找俩更好的男人我也沉醉、啊，高宁、啊，那这样你现在马上去朱莉安家一趟，你看看朱莉安什么情况。现在吗？张扬喝大了，然后跟朱莉安说要跟他离婚。怎么回事啊？我他妈哪知道为什么呀？对不起啊，那我叫张扬去的那个，对，喝大了，喝大了，在在我们家呢，我看着呢。你现在赶紧去朱莉安家看一下，朱莉安有没有什么情况。那行，我现在就过去看看。行，那你去完了随时给我打电话。
沉醉。怎么了，你这是？我知道这些年你过得很苦很难，但不管怎样，你都不应该去破坏别人的家庭。我记得我跟你说过，要有底线。你胡说八道些什么呀？我怎么破坏别人家庭了？张扬跟朱莉安过得好好的，你带着孩子闯进来逼他离婚，这些事情不是你干的。他真要离婚？我就说他怎么最近有点怪，原来他跑回去提离婚了。这不正是你想要的吗？这怎么能是我想要的呢？事情发展到这一步也不是我能控制的呀。你不能控制。张扬现在已经快被你给逼疯了。我从来没有逼他，我只是希望我儿子能像一个正常孩子一样有一个爸爸。张扬是那孩子的父亲吗？你要不能回答，我就别拿孩子说事。孩子应该得到父爱。我觉得你现在应该去看看那个想给父爱的人已经变成什么样子了。出什么事了？你怎么会在厨房里？你还会做菜呢？我会的多着呢。起来，你会的多，你得让我看见啊！你说自打咱俩结婚，你就没让我见过你几次相。你还会做菜，那菜能吃吗？哎，你别乱动啊！嚯、啊！是，我这这能吃吗？这菜？我跟你讲啊，我愿意进来就进来，我不愿意进来我就不进来。你管得着吗？管不着，我哪管得着？我一臭长工，哪配上财主家的千金给我做菜吃？哎，朱莉安，出什么事儿了？没有啊，他会不会是去老陈那儿了？别着急，我这就过去。啊，对对对，我我我我这就过去啊。哎，出什么事儿了？跟你有什么关系吗？怎么没关系啊？这朱莉安也是我朋友啊。张扬，不知道怎么了，脑子进水，说要跟朱莉安离婚。什么呀？我哪知道啊！你们仨人那么好，你能不知道吗？哦，我知道了，张扬有小三儿了。哎，全世界男人在你那脑子里全都是小三儿，对吧？去做菜去，做菜。不，我也要跟你去。哎，我也去。你去什么呀？我说你去那只能捣乱。我捣什么乱呀？就能你们男人干坏事，我们女人就不能同病相怜呀？干什么坏事了？谁干坏事了？行行行行行，你去也可以，但是到了那儿给我少说话。什么时候看到我这个手势，就给我闭嘴，行吗？嗯。说真的。嗯。郭郭啊。看看吧，他，张扬，我说你行，张扬，张扬，起来啊，张扬，朱莉你。你终于来了，我给你祈福呢，我祝福你，你一定能找到比我张扬更好的男人，你一定能找到，明白没有？因为你是好人，你是一好女人，你给了我一个家，给了我幸福。可我这么对你，我
<笑>不应该啊，我不是人家，但是我，但我，但我是不得已，你知道吗？我，没办法，朱莉，所以我祝你幸福。<笑>你一定能找到一个，找到一个比我更好的。那女的谁呀、啊？长得挺好看的。怎么上来就问这没用的吧？你俩怎么过来了？朱莉安给我打电话，这两口子怎么回事？我哪知道呀？不是那什么样呢？在我们家呢，喝死了。啊？你俩回去吧，啊，我也回去了。走吧。哎，你看人多厉害呀、啊！你怎么不整个小三小四的？我这连二都没整明白，我还搞三搞四呢。进来吧，张总。朱丽安呢？李彪呢？哎，别带本，老陈您说。啊、哦，行。他对你那份心，你应该知道，肯定是一时冲动啊。人嘛，本来就都会变的。那他就是病了，吃错药了，真的。行了行了，我知道你们是好哥们儿，我们俩的事儿你们都别操心了。哟，姐们儿，太牛了，把钱攥手里，争取主动权呀。呃，那你们先坐着吧。高宁，你陪他们俩聊会儿，我得出去一趟，有点事儿。啊，行，那个。哎，你出门前检查一下啊，身份证、协议书，呃，结婚证都带着，别忘了。你不劝他们三思，让他带那么全干嘛呀？都要离婚了，当然得带齐全了。干嘛去啊？嗯、哦，我先去趟银行。他怎么样？昨天喝多了，胆汁都快吐出来了。这不，这分呀、啊！现在还睡着呢。昨天他说的一定是酒话，您别放在心上。那你帮我照顾一下吧，给他熬点粥。去看看他吧。不用了，你转告他一下，今天下午两点，我在民政局门口等他。陈醉、啊，过来坐啊！你站那干嘛呀？坐得住吗？怎么坐不住了？人家离婚关你什么事儿啊？你是不是吃错药了你啊？说的是人话吗？高宁，你上道了，这事儿比我还积极啊？有吗？我说你们俩真是唯恐天下不乱，是不是？龙哥，你坐得住？我早坐不住了，方。你等等我。哎，你们家陈醉那脸怎么黑的跟包公似的？谁欠他钱呀、啊？跟他又离婚似的，切！嗯。来正好，哎，那个我我提议，咱换个地儿，那个郝海轩，我做东，什么人你负荆请罪
，咱把这事划了过去就算完了，怎么样？人发现我，发现你就是脑子进水了，你知道吗？你这瞎折腾什么呀？啊，你不招事吗？你，你发说你。说句话行不行啊？说话呀！你抽羊角风是怎么着？没事找事儿，不去了不去了，走，咱走。你说我们这都是为谁呀、啊？喂，朱莲来了，来了。来了，李家，李家，这人家离婚，你激动什么呀？看不了这，咱们走吧。哎，不不不，哎，你还真去啊？谢谢你们大家了，我们俩的事儿我们自己解决吧。朱莲，什么样？什么样？你俩是在在真去啊？还真离呀！到咱们了，你还有什么话要跟我说吗？该说的都说了。我就是觉得太对不起你了。我们好，你好。身份证、户口本和结婚证都带齐了吗？协议书也给我。男方净身出户。对对对，我这财产捐给老婆。还挺干脆，这离了婚可就不是你媳妇儿了。女方，你同意离婚吗？像你们这么好离婚的。还真是少见，签字吧陪我去一个地方。意思是真没离场，我想听好消息。我们我们今天先不理了，然后我打算好好陪陪楚云。
而不离啊？当然不离。刚才谁说要请客来着？是去哪儿来着？那个浩浩海轩，浩海轩谁说的来着？走吧，来浩海轩去。想喝羊汤吗？好主意。喝什么羊汤？浩海轩，你有劲没劲？喝什么羊汤？浩海轩。嗯、这什么地方？这是。跟我来吧。来提现成金干什么？反正你说好了，今天陪我，我让你干嘛你就干嘛。你好，我预约的今天，那个张扬，请稍等。我刚剪过，你不用剪了。谁让你死活不把体检报告给我看了？来，这是您的体检表，好，再请跟我来。哎，不对，小小工，你别别先别急我，我我看一眼。这多少钱？这一万八千八。一万八，体个检一万，你们抢钱呐？先生，这是我们这儿最全面的套餐，物有所值。你太物有所值，你你把我拆开了捡是吗？一万八，你扯，你你你来，哎，一万八，这这这么俩小时过去，一万八千块钱，咱俩等于一个月白忙活了。你这不。我当初你过生日，我给你买一千八的包，你都不舍得要，你这个你别浪费这钱在这上面，没用。这不是钱的事儿，反正今天啊，你查也得查，不查也得查了，钱我都交了。交，您带他过去吧。那个不不用那个钱，交了可以退，那个退了我我不减。不退不退，退了我退啊,啊退了我我没事儿，我特好，什么不用减了。先生，我们这儿有规定，如果您预约了不检查的话，我们是要扣掉百分之二十的手续费。<笑>三千，那也退，退退退，对对对对，也给他退，不退，退退退，不减，我不减，我不减，你赶赶紧的，小姑娘，赶开票，我我我，哎，张扬，我告诉你啊，你非要退的话，我就把这钱一张一张撕给你看。楚兰，你这是何必呢？你，去吧啊，哎，行了行了，你快带他去吧啊，谢谢啊，这边请，快去吧快去吧。在这儿等你，你去吧。领导，你真是我的好老婆。可你对我越好，我就越不能骗你，更不能拖着你。这婚，咱俩一定要离。不会跟你离婚的。就算你得了绝症，得了世界上最可怕的病，我都要跟你在一起。哎，高宁，高宁。你呀，你肯定知道。朱利安不是说了吗？他们俩之间的问题，留点空间让他们自己解决。哎，你跟朱利安关系那么好，他为什么离婚？你能不知道吗？丽丽啊，别多事儿了啊！哎哎哎，我这怎么是多事儿呢？这夫妻离婚不外乎有三种原因：感情破裂，要么就是经济有问题。这朱莉安跟张扬肯定不是前两种原因的。呀，哎，该不会张扬有小三儿了吧？你怎么那么智慧呢？废话，刚您看见了吗？我们绝不能被男人善良的外表给欺骗了。你看张扬，在他们三人当中算是最老实的那一个吧？没想到。这小绵羊已经沦陷了，哼！呃，饿了，那个咱点菜吃吧啊！服务员，点菜。哎，您
哈，我问一下啊，刚才进去的那个张扬，怎么这么半天没出来啊？都四个多小时了。不应该呀、啊，正常流程的话，两个小时就应该完了。是啊，那不会是有什么特殊情况吧？嗯，您先别急，我打个电话问问。别动，你坐的。张扬，我知道你心里不舒服，但是你也没有必要这样发泄吧？有什么好发泄的？我真想发泄，就不来你这儿。女士，您先生已经走了。啊？不会吧，我没看见他出来啊。那边还有一个门，他可能从那儿走了吧。你电话，你还是接吧。那什么，礼物都收拾了是吗？那检查一下。丢了啊！张扬丢了。对，我今天带他过来体检，他中途跑了，我也找不着人。你帮我找找他。嗯，你你别着急啊，这张张扬也三十多岁，一大男人了，出不了什么事儿啊。你就别跟我装傻了。他为什么非要闹着跟我离婚？你不知道吗？你们为什么离婚？我怎么知道啊？行了，那你帮我找找吧。龙子跟你在一块吗？嗯，他也在。要在的话，让他帮着一块找找。行，那个你放心吧，我马上去找啊。挂了，好，好，好。朱云，怎么回事啊？那个张扬丢了，还帮我是不是？朱云知道他们丢。哎，知道什么呀？朱云知道他就是有家业。不回啊！你别瞎掰了，到底怎么回事？赶紧说！我哪知道啊？你说不说你、啊？那个那个，咱俩先去找一找，你们呢？先在这先吃着啊。那我们也……那那那得,得了吧，得点那么多菜呢，还没吃呢，你俩把菜吃了吧，咱俩赶紧去找，省得让那朱兰着急。我们也能帮上忙啊！弟弟，耽误一会儿都买了，甭管了，多吃啊！装什么大象啊？花的有我们家钱。丽丽啊，我俩也去找找吧。以我的分析啊，绝对要出大事儿。哎呀，你别瞎猜了，行不行啊？我没有瞎猜，咱就得具体事儿具体分析，你知道吗？哎，买单，买单，买什么单？都买完了，走吧。哎呀，舒坦。
别在地上躺着，太凉了。来，起来就这样。没事，我刚做完一万八的体检，相当健康。张叔叔，你就起来吧，我妈妈都是为你好。好好好好好好，起。我在我躺这儿。哎，真好、啊。嗯，张扬，你明天有什么事儿吗？我没事儿，我从明儿起自由了，时间随你安排，想干嘛干嘛。那行。嗯，我想明天让你跟 Lucy 照几张照片。啊，影楼那种啊？对啊。行啊，罗森，明儿咱俩拍写真去。啊。<笑>哎，明儿拍啊？嗯。那明儿拍，我今儿就住这儿了。啊。我我我不是那意思，我我是说，太累了，就别再折腾了。我今儿晚上就在沙发上凑合一晚上。啊，行，让你睡沙发上怎么好意思呢？你睡我房间吧。啊？我我的意思是，你睡我房间，然后我跟布鲁斯睡。啊？不，我要和张叔叔一起睡，你就跟我睡吗？<笑>哎呀，你呀，行、啊、行，我跟你睡，我还给你讲故事呢啊。嗯，那个，明天拍完照片，我有些事儿想跟你说。那也别等明儿了，哎，你就今儿说吧，什么事儿？说搬就搬了，也不告诉我们一声。还好老陈知道。哎，老陈这房子不错啊，挺大，也挺漂亮的。这些都你一个人搬的？哎呦啊，你们俩不早来会儿？瞧您累那孙子样。得了，赶紧起来，呃，那个回家洗洗睡。这儿还剩下什么？那个我跟老陈来吧。张叔叔不走了，你们都走吧。对的，今天我就睡这儿了。你住这儿了？啊，我陪布鲁斯睡啊。谁信啊？那你是不是也得先回家把手续办了再搬过来啊？就是啊，要不然的话这传出去，你也不想想，你九月。名声多不好听、啊！哎呦，我说，我说你们这帮人呐，这思想那么肮脏啊！我说你们也想太多了吧，张，你还是回去住吧，省得某些人误会。张叔叔，你别走啊！我也不想走啊，可没办法，人言可畏。唾沫星子能淹死人，八卦新闻不都那么传出去的吗？啊，算了，叔叔还是回去啊，走吧走吧，回去省得人说三道四的。哎哎，来来来，拉哥们一把。哎呦，这地毯别擦了，还得洗。哎，楼下车上等你啊。哎，不是。没事啊，明儿我再过来。但我要告诉你，以后交朋友一定要慎重啊，千万别像叔叔一样，哎呀，交友不慎呐。明儿咱拍写真去啊。嗯嗯。哎呦哎呦，我一把我一把，我得交。慢点慢点。哎呀，没事没事，你们早点休息吧。哎，你把你套上放哪？放哪？挂着。啊，张叔叔。哥俩，点地儿。啊！我请你喝酒。喝什么喝呀？你今儿今儿闹的哪一出啊？我今儿事儿闹大了。哎呀，朱莲以为我得绝症了。
，非逼着我去体检中心做体检，还而且还做那最贵的，你才多少钱？一万八，一万八呀！你想朱利安啊，那么节省的一人，能让我做一万八的体检？那他一定是以为你得了绝症才跟他离婚的。不是张扬，你多好一媳妇儿，你，你真忍心就这么伤他吗？不是，这村过了以后不一定碰得着了。正因为他太好了，你知道吗？他对我越好，我越觉得对不起他。那我就更不能骗他了，对不对？所以我，我我我我只能放他一马呀。你以后就打算跟九月过了？你这话说的就不准确了。我不是说为九月才离的婚，是吧？我是为布鲁斯。哎，从今以后，反正我就决定了，一心一意给布鲁斯当爹。叔叔，你真是真纠结，我发现，真的，我你太费劲了。整个这都什么事儿？这是，真是，我都恨我自己。就是一反面教材，哎，什么叫一失足成千古恨？那就是我。喝点，必须喝点啊！嗯。我把自己喝醉，没有寂寞就无